சப்ஸ்கிரைப் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த ஒரு டவுட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரின்றது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்காக தான் கிளாரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து இது கூட அட்டாச்சாக போடுறேன் ஒரு சின்ன கிளிப் தான் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேங்க்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேங்க்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி அல்லது டேட்டா மெமரி இது நிறைய இதில் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகும் ரொம்ப ஜென்ரலாக சொல்லித்தரேன் வாய்ஸஸ் ஸ்டைல்ஸு எல்லாமே வந்து செட் பண்ணி வைக்கிறது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரிக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பாட்டு எடுத்துட்டீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான வாய்ஸ் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மிடி கிராண்ட் வித் பியானோ டியூல் வாய்ஸ் அதாவது ரைட் ஒன் டியூல் வாய்ஸ் போட்டு மிடி கிராண்ட் வித் பியானோ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு விதமான ஒரு சிந்த் வாய்ஸ் ஃபேண்டாசியா அப்படின்னு ஒரு சிந்த் வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மியூசிக் பாக்ஸ் சம்திங் ஸ்டார் டஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு இது யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது இது எல்லாமே வந்து நான் இது ரெஜிஸ்டர் பேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னா இப்போ ஒரு பாட்டு வந்து நம்ம பா வேறு ஏதாவது பேட் எதாவது யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நான் வந்து இடையில வந்து பிஜிஎம்க்கு வந்து இப்படி மாற்றிட்டு திருப்பி கார்டு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து மிடி கிராண்டு அது பீஜி வாசிக்கிற ஃப்ளூட்டு அப்படின்னு வந்து நான் மாற்றிட்டு இருப்பேன் அதுக்காக வந்து ஈஸியாக வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி அப்படின்றத வச்சுக்கோம் இப்போ இது வந்து எப்படி சேவ் பண்ணுற அப்படின்றது பார்த்துடலாம் ஒன்றும் இல்லை வாய்ஸஸ் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி சேவ் பண்ணோம்னா இ ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ இடபிள்யூ ஃபோர் டென் நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்திருக்க பிஎஸ்ஆர் ஐ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஐ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் எல்லாத்துக்குமே இதே சிமிலர் தான் வாய்ஸஸில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் என்னென்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நம்பர் இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இங்கே இந்த சர்க்கிள் இருக்கில் இது ரொட்டேட் பண்ணி வாய்ஸ் இப்போ வந்து நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு அக்கார்டின் ஒரு அக்கார்டின் வச்சுருக்கேன் மசட் அப்படின்ற ஒரு அக்கார்டின் வச்சு செட் பண்ணோம் அப்படின்னா பேங்க் மெமரின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அல்லது உங்களுக்கு பிஎஸ்ஆர் எஸ் சீரீஸ்லேயும் இதே பேங்க்னு தான் இருக்கும் இங்கே ரெஜிஸ்டர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப் டு செவன் இருக்கும் பிஎஸ்ஆர் எஸ் சிக்ஸ் நைன் ஃபிஃப்டி நைன் செவன்ட்டி அப்படிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது பார்த்தா ஃப்ரீஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது பின்னாடி வரும்போது சொல்கிறேன் இதில் வந்து கிடையாது இ ஃபோர் இடபிள்யூ ஃபோர் டென் ஆகட்டும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகட்டும் ஐ ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் ஆகட்டும் இல்லை இந்த கீபோர்டு ஆகட்டும் எதுலேயுமே வந்து ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷன் கிடையாது அது ஒரு முக்கியமான ஆப்ஷன் அது வந்து எல்லா கீபோர்ட்லேயும் மிஸ்ஸிங் அது ஏன் நான் சொல்கிறேன் மசட் இதை வச்சுட்டா பேங்க்கை வந்து ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு எந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் சேவ் பண்ணுமோ அது வந்து ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டா மெமரி ஓகேன்னு காமிக்கும் காமிச்சுன்னா இங்கே வந்து அது சேவ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ஒன் அம் திட்டி நான் வாசினா மசட் வந்துச்சு டூவில் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்க அந்த ஃபேண்டஸியாக தான் இருக்கும் இதில் இருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பழைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சு இந்த மிடி கிராண்ட் வித் ஸ்ட்ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அது போயிடுச்சு டெல்ட் ஆகிட்டு அது போல் புது ரெஜிஸ்டராக என்ன மசட் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாவது செகண்ட் மெமரியில் வந்து நான் வாய்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டு இது வந்து சேவ் பண்ணணும் மெரிம்பா சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா பேங்க் அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டூ மெமரி ஓகே ஆகிடுச்சு இப்போ டூவில் வந்து மெரிம்பா இருக்கும் உனக்கு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டோர் பண்ண மசட் இருக்கும் இதுதான் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி டக்கு டக்குனு டக்கு டக்குனு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி உங்கள் பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாசிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இதில் வந்து வாய்ஸஸ் மட்டுமா ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் வாய்ஸஸ் கூட ரிதமும் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்டைல்னு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்டைல்னு எடுத்து நான் வந்து ஸ்வீட் பாப் ஸ்வீட் பாப் இந்த ஸ்டைலை வந்து நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்து நினச்சிக்கோங்க ஓகே ஆகிடுச்சு மெமரி அதே மாதிரி ஸ்டைல் ஆனால் கிளிக் பண்ணிக்கணும் இங்கே ஸ்டைல் ஆனில் இருக்கணும் வாய்ஸ் ஆனில் இருக்கக்கூடாது வாய்ஸ் செட் பண்ண மாட்டோம் தான் வாய்ஸ் ஆனில் இருக்கணும் மற்ற எல்லாம் வச்சு ஸ்டைல் தான் ஆனில் இருக்கணும் ஸ்டைல் நீங்கள் செட் பண்ணுறதாக இருந்தால் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரியில் என்ன தான் மசட் இருக்குது இப்போ புதுசாக நான் ஸ்டைலில் வந்து செட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டில் தான் சேவ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்வீட் பாப் தான் வரும் மசட் வித் ஸ்வீட் பாப் ஓகேங்களா இதே இது நீங்கள் மசட்டை ஓடிட்டுருக்கு இது திடீர்னு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மெமரி வந்து செகண்டில் மாற்றுறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து இது பாட் பிளே ஆகிட்டுருக்கா
ஓகேங்களா ஈவன் தோ நீங்கள் வந்து சேவ் பண்ணாட்டா கூட இந்த ரிதமை சேவ் பண்ணாட்டா கூட ஃப்ரீஸ் என்னேபிள் இருக்கிறனால உங்களுக்கு வந்து வாய்ஸஸ் சேஞ்ச் ஆகும் தவிர இந்த ஃப்ரீஸ் அது அந்த பீட் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது த்ரூ அவுட் இந்த எல்லா வாய்ஸஸ்க்குமே அந்த பீட் ஒரே பீட்டை தான் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் வந்து இந்த இதில் மிஸ்ஸிங் அதனால தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒன்றுக்கு வந்து நான் வந்து ஸ்வீட் பாப் இருந்துச்சு இப்போ சப்போஸ் டக்கு நான் வேறு வாய்ஸ்க்கு மாற்றணும் அப்படின்னு தூக்கு போனேன்னா அது பீட் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரில அந்த ஸ்டைல் இல்லை அதனால் வந்து அது ப்ளே ஆகாது ஓகேங்களா இதனால தான் அப்படி நீங்கள் ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூலேயும் போயிட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்வீட் பாப் எடுத்துகிட்டு டூவில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அது மாதிரி த்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபோரில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இப்போ நாலத்துலேயுமே ஒரு ஸ்டைலை நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு சாங்க்கு வந்து நீங்கள் அழகாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணி போக முடியும் அது ஒன்று டெம்போ ரொம்ப முக்கியம் எல்லாத்தையுமே ஒரே டெம்போவாக இருக்கணும் இதனால தான் வந்து ஃப்ரீஸ் ஆப்ஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி இ எஜுகேஷன் சீரீஸ் கீபோர்டில் வந்து கிடையாது இல்லை இப்போ வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்க தெரிஞ்சிருக்கோம் ஷார்டாக சொல்லிங்க இதில் ஏதாவது ஒரு பாட்டில் உங்களுக்கு டவுட் இருக்குது அது வந்து இது இன்னும் போனோம் இன்னொரு முக்கியம் இஷ்யூ பேங்க் வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னு கேட்டிருந்தாங்க பொதுவாக பேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபஸ்ட்டு பேங்க்கில் நாலு இருக்குது எனக்கு நாலு மெமரி பேங்க் ஒன்றுன்னு காமிக்குதா நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் என்கிட்ட எயிட் பேங்க் இருக்குது எயிட் செட்டு அதாவது எயிட்டு இந்த எட்டாவது பேங்க்கில் இன்னொரு ஒரு நாள் இருக்கும் இந்த ஏழில் இன்னொரு நாள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஏ ஆறில் இன்னொரு நாள் அது மாதிரி எட்டு பேங்க்கு வந்து நான் இதில் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லா கீபோர்ட்லேயும் இருக்கும் பேங்க்ஸு நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உள்ளே போய் செட்டிங்ஸில் வந்து நீங்கள் யூஐயில் அது ஆக்சஸ் பண்ணுற விதம் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மற்றபடி எல்லா மினிமம் வந்து எயிட் பேங்க் வந்து எல்லா கீபோர்ட்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து நாலு இதெல்லாம் செட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு பேங்க் எடுத்து நீங்கள் ப்ரீலோடாக அது உங்களுக்கு ஏற்ற வாய்ஸ் எப்படி வச்சுக்கோங்க பேங்க் ஒன்றுன்றது வந்து சோகமான டைம் இருக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா ஃப்ளூட்டு சித்தார அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷமானது இருக்கும் போதுன்னா எலக்ட்ரிக் கிட்டாரு பிராஸ் செக்ஷன் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஒரு செகண்ட் பேங்க் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எய்த் பேங்க் இதுக்கு ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறீங்க அதுக்கு ஒரு தனி அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இவ்வளோதான் கைஸ் ரொம்ப சிம்பிளான இதுதான் டாபிக் தான் உங்களுக்கு மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கும் பட் நிறைய பேர் டவுட்னால தான் அதை கேட்டாங்க வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது இந்த பாட்டில் அப்படின்னா வந்து கீழே கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அட்ல இந்த பாய் ஃபுல் டிஜி விஷ்வா ஃபோன் கிருஷ்ணன் கே பாட்டில் உள்ள சீகன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் பாய் நான்